Līdz ar astronomiskā rudens iestāšanos klāt arī ražas laiks. Goda vietā tiek celta tā saucamā otrā maize – kartupelis, un Madonā tas tiek godināts īpaši, jau šo sestdien 12. reizi Madonas pašvaldība aicina uz kartupeļu svētkiem. Šajā nedēļas nogalē mums pilsētā ir kārtēji kartupeļu svētki 25. septembrī, un tāpēc gribētu visus laipni aicināt Madonas pilsētā, visus tirgot gribētājus, visus pašdarbniekus, rokdarbniekus, un visus ar pirmi gribētājus uz šiem kārtējiem kartupeļu svētkiem un pavadīt jauki laiku šajā nedēļas nogalē. Jau no agra rīta Madonas centrālajā saieta laukumā notiks lustīga tirgošanās. Kartupeļi, dārzeņi, augļi, sēnis, medus, gaļas un dzīvju izstrādājumi, sieras, maize un citi pārtikas produkti, amatniecības izstrādājumi, rudens stādi un neiztiks arī bez rūpniecības precēmi. Pēc pēdējām ziņām ir kaut kurā 80 zemniekiem, amatniekiem un stādu tirgotājiem. Gribētos aicināt vēl kartupeļu tirgotājus aktīvāk pieteikties, ir vēl dienas un var pieteikties. Katrā ziņā, jo šie svētki sauc kartupeļu svētki, un tāpēc vairāk mēs gaidām arī šos kartupeļu tirgotājus un dārziņu tirgotājus. Jāteica, ka pircēja interesī bijusi lielāka nekā piedāvājums, un katrā ziņā šogad mēs ceram, ka tie zemnieki būs aktīvāki un kartupeļu šķirnes un daudzveidību būs daudz plašāka nekā citus gadus. Tirgošanos kuplinās plaša kultūras programma. Dažādas jestras izdarības alži ir notikušas līdztakus tirzniecībai. Nevelti svētku devīze ir iepērcies un izklaidējies. Savukārt vakarā uz kartupeļu balli Madonas kultūras namā aicinās grupa sestā jūdze. Šogad mēs mazliet esam pamainījuši saturu šim pasākumam un pieeicinājuši esam Valmieras teātra aktierus dziedošo grupu Žerāri, kurā darbojas aktieri Ģirds Rāviņš, Imants Strats un komponists Emils Zilberts, kas vairāk pazīstams kā grupas autobuses debesīs viens no mūzikas autoriem un mūziķiem. Es domāju, ka tā koncertu programma, kas būs divu stundu garumā, būs pēc pietiekami interesanti, lai cilvēki tai pievērst uzmanību, jo būs gan joki, gan dziesmas, gan spēles, gan balvas un koncerts tā kā no desmitiem līdz divpadstiem. Šeit tepat saiet laukumā pie mūsu Ziemassvētku eglis būs maza skatuve, uz kuras mēs varēsim baudīt un priecāties par kartupeļu svētkiem. Kartupeļu svētku tradīciju Madonā savulaik iedibināja uzņēmēji. Vairākus gadus šo svētkus organizēja un finansēja degvielas tirgotājs Ziemeļu nafta. Savukārt pēdējos gadus svētku organizēšana pārgājusi pašvaldības pārziņā. Tā kā šos svētkus iesāka kādreiz organizēt mūsu viens no uzņēmējiem, un tie kartupeļu svētki iepatikās gan cilvēkiem, gan visiem arī rajona iedzīvotājiem, pašvaldība nolēma turpināt šo tradīciju, un manā skatījumā tas pasākums ir tiešām izdevies un ļoti patīkams, kur var visi cilvēki nākti baudīt gan izklēdes pasākumus, gan arī visas iegādāties rudensveltes, un arī ir iespēja zemniekiem izvērsties un parādīt, kas viņiem šajā gadā ir saražots un saugs. Продолжение следует...